ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ സെക്കൻഡ് ടേം ഇ വി എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനടി കിട്ടുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തു പ്രവർത്തനം ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു വീട് പണി നടക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രം അല്ലേ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ സേവനം ആവശ്യമായി വരും വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ സേവനം ആവശ്യമായി വരും ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ പേരെഴുതുക അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് കൽപ്പണിക്കാർ മരപ്പണിക്കാർ കോൺക്രീറ്റ് പണിക്കാർ വയറിംഗ് തൊഴിലാളികൾ പെയിൻ്റർ നിലം പണിക്കാരൻ പ്ലംബർ ഇനി ഒരുപാട് ജോലിക്കാരുടെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ പേര് അഞ്ചാളുകളുടെ പേര് നമുക്ക് എഴുതാം അഞ്ച് തൊഴിലുകളുടെ പേര് എഴുതാം ഇനി അതിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യത്യസ്ത തൊഴിൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവയിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് തൊഴിലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക ഏതൊക്കെ തൊഴിലുകളാണ് എ കച്ചവടം ബി കൃഷി സി ആരോഗ്യം ഡി വസ്ത്രനിർമ്മാണം സി ഇ മീൻപിടുത്തം ഇ മീൻപിടുത്തം കച്ചവടം കൃഷി ആരോഗ്യം വസ്ത്രനിർമ്മാണം മീൻപിടുത്തം ഇതിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാവുന്ന ചിത്രം കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രവുമാണ് ത്രാസ് ത്രാസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അത് അത്ര പ്രയാസമുള്ളതല്ല പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് കൃഷി കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഒരു കൈക്കോട്ട് വരയ്ക്കാം എളുപ്പമല്ലേ കൈക്കോട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആരോഗ്യം ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് സിറിഞ്ച് സ്ഥതസ്കോപ്പ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഇനി വസ്ത്രനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ വസ്ത്രം ആയി കിട്ടണമെങ്കിൽ തുണി തുന്നണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു തുന്നൽ മെഷീൻ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുന്നുന്ന ഒരു സൂചി ആയാലും മതി തുണി വസ്ത്രമാകണമെങ്കിൽ തുന്നണമല്ലോ ഇനി മീൻപിടുത്തം മീൻപിടുത്തത്തിന് തോണിയോ വലയോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരയ്ക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുക മൂന്ന് തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രം വരയ്ക്കുക മണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങളാണ് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചിലതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റു കള്ളം കളങ്ങളിൽ വൃത്തങ്ങളിൽ എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാൻ എന്നൊരു ഒരു വൃത്തത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാൻ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക മൂന്ന് വൃത്തങ്ങളാണ് ആ ഭാഗത്ത് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നിൽ സസ്യങ്ങളും മരങ്ങളും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ചെരിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ തട്ടുകളായി കൃഷി ചെയ്യുക മൂന്ന് ബണ്ടുകൾ കെട്ടുക ഇത് മൂന്നും മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാൻ എന്നുള്ള ആ വൃത്തത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് എഴുതാം എന്തൊക്കെയാണ് സസ്യങ്ങളും മരങ്ങളും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ചെരിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ തട്ടുകളായി കൃഷി ചെയ്യുക ബണ്ടുകൾ കെട്ടുക ഇനി അടുത്ത ഒരു വൃത്തത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പലതരം മണ്ണുകൾ എന്നാണ് പലതരം മണ്ണുകൾ അതിലൊന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് എക്കൽ മണ്ണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് മണ്ണുകൾക്കുള്ള കളങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നിൽ ചെമ്മണ്ണ് മറ്റൊന്നിൽ കരിമണ്ണ് ഇനി മറ്റൊന്നിൽ കളിമണ്ണ് നാല് തരം മണ്ണുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്കൽ മണ്ണ് ചെമ്മണ്ണ് കരിമണ്ണ് കളിമണ്ണ് ഇനി 
മൂന്നാമത് ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറുജീവികൾ മണ്ണിലുള്ള ചെറുജീവികളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളതിൽ ഒന്നിൽ മണ്ണിരാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മണ്ണിരാൻ തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് കളങ്ങളിലായിട്ട് പഴുതാര തേരട്ട എന്നിങ്ങനെ എഴുതാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് മണ്ണുണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മണ്ണുണ്ടാകുന്നു അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം തന്നത് സൂര്യൻ്റെ ചൂട് എന്നാണ് സൂര്യൻ്റെ ചൂട് അപ്പം മറ്റ് ഉള്ള വേതൊക്കെയാണ് മറ്റ് മൂന്നെണ്ണം മണ്ണുണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നത് കാറ്റ് ഒഴുകുന്ന ജലം മഞ്ഞ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം മറ്റ് മൂന്ന് കളങ്ങളിലായിട്ട് എഴുതാം ഇനി പ്രവർത്തനം മൂന്ന് ചൂട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആഹാര വസ്തുക്കളുടെ പട്ടികയാണ് ഇവയെ സവിശേഷതകൾ പരിഗണിച്ച് ആറായി തിരിച്ച് എഴുതുക എന്തൊക്കെയാണ് ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ പേര് ആഹാര വസ്തുക്കളുടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ചീര ഉഴുന്ന് ആപ്പിൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരി ചേമ്പ് മുരിങ്ങയില ഓറഞ്ച് ഗോതമ്പ് കടല മരച്ചീനി കോവയ്ക്ക തഴുതാമ പടവലങ്ങ ചോളം വഴുതനങ്ങ പയർ മുന്തിരി ഇതൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ചീര ഉഴുന്ന് ആപ്പിൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരി ചേമ്പ് മുരിങ്ങയില ഓറഞ്ച് ഗോതമ്പ് കടല മരച്ചീനി കോവയ്ക്ക തഴുതാമ പടവലങ്ങ ചോളം വഴുതന പയർ മുന്തിരി പിന്നെ പട്ടിക തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ പട്ടിക തന്നിട്ടുണ്ട് ചില കോളങ്ങളിൽ തലക്കെട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആറായി തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ വിട്ട ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഹാര വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ ആറ് തരങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പച്ചക്കറികൾ പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ പഴങ്ങൾ കിഴങ്ങ് ധാന്യങ്ങൾ ഇലക്കറികൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെയും തന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതിലോ ഇതില്ലെങ്കിലും ഒന്നിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പച്ചക്കറികളാണ് കോവയ്ക്ക പടവലങ്ങ വഴുതിന പയർ ഇതൊക്കെ പച്ചക്കറികളിൽ പെടും പിന്നെ പഴങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പഴങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതാം ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് മുന്തിരി അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്കറികൾ ഇലക്കറികൾ ചീര മുരിങ്ങയില എല്ലാവർക്കും നല്ല പരിചയമുണ്ട് പക്ഷെ തഴുതാമ എല്ലാവർക്കും അത്ര പരിചയമില്ല തഴുതാമ ഇലക്കറിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കിഴങ്ങുകൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേമ്പ് മരച്ചീനി ഇതൊക്കെയാണ് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ പിന്നെ ധാന്യങ്ങൾ ഉഴുന്ന് അരി ഗോതമ്പ് ഇതൊക്കെ ധാന്യങ്ങളാണ് കടല നമ്മുടെ കടല പയർ വർഗത്തിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ പട്ടിക മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അതിലെ ബി പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് നോക്കുക താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും നാരങ്ങ വെള്ളം ചായ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നാരങ്ങ വെള്ളം ചായ തന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പാൽ നാരങ്ങ തേയില വെള്ളം ഉപ്പ് പഞ്ചസാര ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ക്യാരറ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് വെള്ളം നാരങ്ങ പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് അല്ലേ ഉപ്പിട്ട നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ഉപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നാരങ്ങ വെള്ളം ചേർക്ക ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇഞ്ചി ചേർക്കാം ഇഞ്ചി ചേർത്താൽ കൂടുതൽ സ്വാദുണ്ടാവും അപ്പോൾ വെള്ളം നാരങ്ങ പഞ്ചസാര ഇഞ്ചി അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ചായ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണം വെള്ളം അല്ലേ പിന്നെ തേയില വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ തേയിലയാണല്ലോ ഇവിടെ തേയില വേണം പിന്നെ പാൽ വേണം പഞ്ചസാര അല്ലേ ഒക്കെ വേണം അപ്പോൾ ചായയുടെ നേർക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതണം വെള്ളം തേയില പാൽ പഞ്ചസാര അടുത്തത് പ്രവർത്തനം നാല് ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചിത്രത്തിന് നിറം കൊടുക്കുക വിലാസിനിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിറം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല വിലാസിനി എന്ന പൂമ്പാറ്റയാണ് വിലാസിനിക്ക് ഏതെല്ലാം നിറങ്ങളാണുള്ളത് ഏത് ഭാഗത്ത് ഏത് നിറമാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാമോ 
വിലാസിനിയുടെ ഒരു ചിത്രം നമുക്കിവിടെ തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിറം കൊടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എല്ലാ പൂമ്പാറ്റകളുടെയും ഒരു നിറം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം കുറച്ചെണ്ണത്തിൻ്റെയെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പൂമ്പാറ്റയാണ് വിലാസിനി അപ്പം അതിൻ്റെ നിറം നോക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ അടുത്തത് അതിൽ തന്നെ ചിത്ര പൂക്കളുടെ ചിത്രം നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവയാണോ ഇവ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയമാണോ ഇത് ചോദിച്ചതിന് ഉണ്ടോന്നോ ഇല്ലയെന്നോ ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചോദ്യം എന്താണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പട്ടിക നോക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതെല്ലാം സസ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഏതൊക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവയ്ക്ക് നേരെ ടിക്ക് അടയാളം ഇടുക ഈ പട്ടികയിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേരാവുന്ന മൂന്ന് നിഗമനങ്ങൾ കുറിക്കുക മൂന്നായി തിരിച്ചൊരു പട്ടിക ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പട്ടികയിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ പൂമ്പാറ്റകളുടെ പേരാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നാട്ടുറോസ് നാരകക്കാളി രണ്ട് പൂമ്പാറ്റകളുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് തേൻ നൽകുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ സസ്യങ്ങളാണ് പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് തേൻ നൽകുന്നത് ധാരാളമായിട്ട് തേൻ കൊടുക്കുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണകിരീടം അരിപ്പൂച്ചെടി സൂര്യകാന്തി സീനിയ ചെമ്പരത്തി മന്ദാരം രാജമല്ലി തെച്ചി മുസാന്ത മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ കൊടുത്തുന്നത് മുട്ടയിടുന്നതും പൂക്കൾ പുഴുക്കൾ ആഹാരമാക്കുന്നതുമായ സസ്യങ്ങളാണ് മുട്ടയിടുന്നതും പുഴുക്കൾ ആഹാരമാക്കുന്നതുമായ സസ്യങ്ങൾ പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് മുട്ടയിടാൻ ചില സസ്യങ്ങളുടെ മേൽ മാത്രമേ പൂമ്പാറ്റ മുട്ടയിടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ആ പുഴുക്കൾക്ക് തിന്നാൻ മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന പുഴുക്കൾ ആ സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകൾ മാത്രമേ തിന്നു അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാട്ടുറോസ് മുട്ടയിടുന്നത് കുറ്റിക്കറുവ എന്ന സസ്യത്തിലാണ് നാരകക്കാളി മുട്ടയിടുന്നത് പാണൽ എന്ന സസ്യത്തിലാണ് ഇതാണ് പട്ടികയിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് നാട്ടുറോസിന് തേൻ നൽകുന്ന ചെടികളുടെ പേരും നാരകക്കാളിക്ക് ചെ തേൻ നൽകുന്ന ചെടികളുടെ പേരും പ്രത്യേകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവയ ടിക്ക് ചെയ്തല്ലോ നിഗമനം എന്താണ് എന്താണ് നിഗമനം മൂന്ന് നിഗമനമാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നിഗമനം പൂമ്പാറ്റകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പട്ടികയിലുള്ളത് പൂമ്പാറ്റകൾക്ക് നിറയെ തേൻ കിട്ടാനും മുട്ടയിടാനും മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന പുഴുക്കൾക്ക് തിന്നാനുള്ളതുമായ സസ്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുണ്ടോ എന്നാണ് ഈ പട്ടിക വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നാട്ടുറോസിനോ നാരകക്കാളിക്കോ ഇപ്പോൾ തേൻ അധികം കിട്ടുന്നത് ഏതിനായിരിക്കും ഏത് സസ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് എന്ന് നോക്കുക നാട്ടുറോസിന് തേൻ കൊടുക്കുന്നതാണോ നാരകക്കാളിക്ക് തേൻ കൊടുക്കുന്നതാണോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മുട്ടയിടാനും മറ്റുമുള്ള സസ്യം ഏത് പൂമ്പറ്റയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് നാട്ടുറോസിന് മുട്ടയിടാനുള്ള കുറ്റിക്കറുവയുണ്ടോ നാരകക്കാളിക്ക് മുട്ടയിടാനുള്ള പാണൽ ചെടിയുണ്ടോ പൊതുവെ എല്ലാ പൂമ്പാറ്റകളുടെയും എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചുവല്ലോ അതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ നിഗമനം എഴുതൂ എന്താണ് നിഗമനം 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 ഒന്ന് പൂമ്പാറ്റകൾക്ക് ധാരാളമായി തേൻ കിട്ടുന്ന കൃഷ്ണകിരീടം അരിപ്പൂച്ചെടി രാജമല്ലി തെച്ചി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചെടികൾ ഇപ്പോൾ അധികം കാണുന്നില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ പൂമ്പാറ്റകൾ മുട്ടയിടുകയും പുഴുക്കളുടെ ആഹാരവുമായ കുറ്റിക്കറുവ പാണൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചെടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാനേയില്ല മൂന്ന് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂമ്പാറ്റകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നിഗമനങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് പ്രവർത്തന നാലിലെ തന്നെ ബി ബി എന്താണെന്ന് നോക്കാം നാട്ടിൽ വൈവിധ്യമുള്ള ധാരാളം ചെടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പൂമ്പാറ്റകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ ചോദ്യം വായിച്ചാൽ കേട്ടോ വായിച്ചത് കേട്ടില്ലേ എന്താണ് നാട്ടിൽ വൈവിധ്യമുള്ള ധാരാളം ചെടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പൂമ്പാറ്റകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ എഴുതുക ഈ ചെടികൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊണ്ട് തേൻ കിട്ടലും കുറവായിരിക്കുമല്ലോ തേൻ കിട്ടൽ കുറവാകുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പ്രശ്നം 
പ്രശ്നം ഒന്ന് പൂമ്പാറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടാകും പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ചില ഇനം പൂമ്പാറ്റകളുടെ വംശനാശം സംഭവിക്കും അല്ലേ ചില ഇനം പൂമ്പാറ്റകളുടെ വംശനാശം സംഭവിക്കും അപ്പോൾ പ്രശ്നം ഒന്ന് പൂമ്പാറ്റകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടാകും രണ്ട് ചില ഇനം പൂമ്പാറ്റകളുടെ വംശനാശം സംഭവിക്കും ഇനി പ്രവർത്തനം നാലിൽ തന്നെ സി പൂമ്പാറ്റകളുടെ ജീവിതഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പൂമ്പാറ്റ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പൂമ്പാറ്റയായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പൂമ്പാറ്റ ആദ്യം മുട്ടയിടും മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുഴു ഉണ്ടാകും പുഴു പിന്നീട് ഒരു പ്യൂപ്പ ആയി മാറും ആ പ്യൂപ്പ പൊട്ടിയാണ് പൂമ്പാറ്റ പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ പൂമ്പാറ്റയുടെ ജീവിതഘട്ടം എന്ന് എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ മുട്ട പുഴു പ്യൂപ്പ പൂമ്പാറ്റ മുട്ട പുഴു പ്യൂപ്പ പൂമ്പാറ്റ ഇനി പ്രവർത്തന അഞ്ച് മീനുവിൻ്റെ ഡയറി സമീപത്തെ ശലഭോദ്യാനത്തിലേക്കായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പഠനയാത്ര ശലഭോദ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞ പൂമ്പാറ്റകളുടെ ഉദ്യാനം എത്ര ആസ്വാദ്യകരമായ പൂന്തോട്ടം പൂക്കളുടെ വർണ്ണഭംഗിയും കിളികളുടെ പാട്ടും മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ സുഗന്ധവും പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത കൂട്ടി മനു പുറകിൽ നിന്ന് വന്ന് എൻ്റെ മേൽ ചെടിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തുള്ളികൾ തെറിപ്പിച്ചു ഇതാണ് ഡയറിയിലുള്ളത് എന്താണെ ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം സമീപത്തെ ശലഭോദ്യാനത്തിലേക്കായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പഠനയാത്ര എത്ര ആസ്വാദ്യകരമായ പൂന്തോട്ടം പൂക്കളുടെ വർണ്ണഭംഗിയും കിളികളുടെ പാട്ടും മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ സുഗന്ധവും പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത കൂട്ടി മനു പുറകിൽ നിന്ന് വന്ന് എൻ്റെ മേൽ ചെടിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തുള്ളികൾ തെറിപ്പിച്ചു ഡയറി വായിച്ചല്ലോ പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്നത് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മറ്റിന്ദ്രിയങ്ങൾ കൂടി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനാണ് അവ മീനുവിനെ സഹായിച്ചത് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കൂ ഡയറി വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് പറയുന്നത് കിളികളുടെ പാട്ടും മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ സുഗന്ധവും പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത കൂട്ടിയെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കണ്ണ് ചെവി മൂക്ക് നാക്ക് തൊക്ക് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അതിൽ നാലെണ്ണവും ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ണ് കണ്ണിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്തായിരുന്നു പൂക്കളുടെ ഭംഗി കാണാൻ അല്ലേ പിന്നെ ചെവി കിളികളുടെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ മൂക്ക് മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ സുഗന്ധമറിയാൻ പിന്നെ തൊക്ക് തൊക്ക് എന്തിനാണ് വെള്ളത്തുള്ളി തെറിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ വെള്ളത്തുള്ളികളുടെ സ്പർശനം തണുപ്പും അറിയാൻ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കണ്ണ് ചെവി മൂക്ക് തൊക്ക് കണ്ണ് പൂക്കളുടെ ഭംഗി കാണാൻ ചെവി കിളികളുടെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ മൂക്ക് മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ സുഗന്ധമറിയാൻ തൊക്ക് വെള്ളത്തുള്ളിയുടെ തണുപ്പറിയാൻ ഓക്കേ